മൈ ഡി സ്റ്റുഡൻസ് ഏവർക്കും വിദ്യാസാഗറിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ ആറാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ പാർട്ട് ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റാണ് ആ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പാർട്ട് ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് യൂണിറ്റുകളാണ് പഠിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണവ റെയിൻ ഓഫ് ലവ് സിൽവി റൈസ് ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് നേച്ചർ വളരെ ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റാണ് ഏത് റെയിൻ ഓഫ് ലവ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് റെയിൻ ഓഫ് ലവ് എന്ന യൂണിറ്റിലേക്ക് പോകാം റെയിൻ ഓഫ് ലവ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിൽ ആ ഒരു മനോഹരമായ ഒരു പിക്ചറോടു കൂടിയാണ് ചിത്രത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ അവിടെ ആ രണ്ട് ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിനെ കാണാം പിന്നെ അവിടെ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രനെ കാണാം ഓക്കെ പിന്നെ ആ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ്റെ പാരൻസിനെയും കാണാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ ഇതൊരു വില്ലേജിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു ചിത്രമാണ് ദ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് അറൈവ് ടു വിസിറ്റ് ദയർ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ആ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ കുട്ടികൾ വളരെ ഹാപ്പിയുമാണ് ദ ചിൽഡ്രൻ ആർ വെരി ഹാപ്പി ദ ചിൽഡ്രൻ ആർ വെരി ഹാപ്പി ആ കുട്ടികൾ വളരെ സന്തോഷവാന്മാരുമാണ് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ആ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ യൂണിറ്റിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് യൂണിറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് അവർ പറയുന്നു ആദ്യം രണ്ട് പ്രോസുകളാണ് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അവ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഥാരൂപത്തിലുള്ളവ അപ്പോൾ രണ്ട് കഥകളാണ് ആദ്യം പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ലൈഫ് വിത്ത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും മേക്കിംഗ് എ മാംഗോ പിക്കളും ലൈഫ് വിത്ത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്ന് പറയുന്ന കൃതി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സ്റ്റോറി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേശവൻ ശങ്കരപിള്ള എന്ന ഇന്ത്യൻ റൈറ്ററാണ് അതിനുശേഷം മേക്കിംഗ് എ മാംഗോ പിക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോറി അത് വിഭൂതിഭൂഷൻ ബന്ധോപാധ്യായയുടെ ഒരു ബംഗാളി റൈറ്ററാണ് കേട്ടോ വിഭൂതിഭൂഷൻ ബന്ധോപാധ്യായ ഈ വിഭൂതിഭൂഷൻ ബന്ധോപാധ്യായയുടെ സോങ് ഓഫ് ദ റോഡ് അഥവാ പതേർ പാഞ്ചാലി എന്നൊരു നോവലുണ്ട് ആ നോവലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ചെറുതാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കഥാരൂപത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മേക്കിംഗ് എ മാംഗോ പിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോറി അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു പോയം പഠിക്കാനുണ്ട് ആ പോയമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ആൻഡ് ദ ഓൾഡ് മാൻ ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ആൻഡ് ദ ഓൾഡ് മാൻ എന്ന പോയം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഷെൽഡൻ അലൻ എന്ന റൈറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഷെൽഡൻ അലനാണ് ഈ പോയം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ആൻഡ് ദ ഓൾഡ് മാൻ എന്ന പോയം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നേരെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാം ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫാമിലി ട്രീ ആണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വയം ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഹൗ മെനി മെമ്പേഴ്സ് ആർ ദയർ ഇൻ യുവർ ഫാമിലി ഹൗ മെനി മെമ്പേഴ്സ് ആർ ദയർ ഇൻ യുവർ ഫാമിലി നിങ്ങളുടെ ഗുഡ് ഫാമിലിയിൽ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ആണ് എത്ര അംഗങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ കുടുംബം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ എത്ര അംഗങ്ങളാണുള്ളത് ഹു ആർ ദേ അവരാരൊക്കെയാണ് അതൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം എന്താ പറയുന്നത് ഹിയർ ഇസ് എ ഫാമിലി ട്രീ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഫാമിലി ട്രീ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നു പറയുന്നു ഹിയർ ഇസ് എ ഫാമിലി ട്രീ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫാമിലി ട്രീ കാണാനായിട്ട് പറ്റും കളക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് യുവർ പാരൻസ് ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് കളക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് യുവർ പേരൻസ് ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് നിങ്ങളുടെ പേരൻസിൻ്റെയും ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിൻ്റെയും ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യാനാണ് അവർ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പാരൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് പാരൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ രക്ഷാകർത്താക്കളാണ് അല്ലേ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാരൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രക്ഷാകർത്താക്കളാണ് അച്ഛനും അമ്മയുമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നീട് നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് ആ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ നമ്മുടെ അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ പാരൻസ് നമ്മുടെ അപ്പൂപ്പൻ്റെയും അമ്മൂമ്മയുടെയും ആ പാരൻസിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ റൈറ്റ് ദർ നെയിംസ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് എ ഫാമിലി ട്രീ അവരുടെ പേരുകൾ എഴുതിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഫാമിലി ട്രീ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഫാമിലി ട്രീ ബുക്കിലേക്ക് വരച്ച നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ട്രീ എന്ത് ചെയ്യുക കംപ്ലീറ്റ് ചെയ
who does the raja who does raja like the best in his family pinne endha choikina question who does raja like the best in his family question ningal kando ta idana question who does raja who does raja like the best in his family ee family la avante family raja ke etum ishtamareyana appo namukku ee chodyangalde answer kandathendathayittund engane kandathaam read the story and find out the answers to these questions okay ee kadha vaayikam ennittu endiyam ee chodyangalde answer gal namukku endiyam kandathaam okay appo namukku kadhayile kadakam life with grandfather my home അപ്പോൾ കഥയിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാട്ടുകളായി ചെറിയ ചെറിയ പാട്ടുകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യ ഭാഗമാണ് മൈ ഹോം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം മൈ ഹോം എവരിബഡി കോൾഡ് മേ രാജ എല്ലാവരും എന്നെ രാജ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മൈ റിയൽ നെയിം അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേരൊന്നുമല്ല ബട്ട് ഐ ലാക്ക് ഡ് ബീങ് കോൾഡ് രാജ പക്ഷേ എന്നെ രാജ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഐ ലിവ് ഡ് ഇറ്റ് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് മദർ എൻ്റെ മുത്തശ്ശനോടൊപ്പവും മുത്തശ്ശിയോടൊപ്പവുമാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചത് ദേ വെയർ മൈ ഗാർഡിയൻസ് അവരെൻ്റെ ഗാർഡിയൻസ് ആയിരുന്നു ഗാർഡിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാ ഗാർഡിയൻസ് രക്ഷകർത്താക്കൾ ദേ വെയർ മൈ ഗാർഡിയൻസ് അവരെൻ്റെ ആ രക്ഷകർത്താക്കളായിരുന്നു മൈ മദർ ഡാഡ് വെൻ ഐ വാസ് യങ് മൈ മദർ ഡാഡ് വെൻ ഐ വാസ് യങ് ഞാൻ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചുപോയി മൈ ഫാദർ ലെസ്റ്റ് മീ വിത്ത് മൈ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് എൻ്റെ ഫാദർ എന്നെ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ അടുത്ത് എന്നെ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മൈ ഫാദർ ലെഫ്റ്റ് മീ വിത്ത് മൈ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് എൻ്റെ ഫാദർ എൻ്റെ ഫാദർ എന്നെ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ഉപേക്ഷിട്ട് പോയി അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ആ നിർത്തിയിട്ട് പോയി എന്നാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ ഹു ബ്രോട്ട് മീ അപ്പ് അവനാണ് എന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് വളർത്തി കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം മൈ ഫാദർ ലെഫ്റ്റ് മീ മൈ ഫാദർ ലെഫ്റ്റ് മീ വിത്ത് മൈ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ഹു ബ്രോട്ട് മീ അപ്പ് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പാര എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് എന്നെ ആക്കിയിട്ട് എൻ്റെ ഫാദർ പോയി അവരാണ് എന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വളർത്തിയത് അപ്പോൾ ഈ കഥ ആ രാജ എന്ന കുട്ടി നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുന്നതാണ് ഈ കഥ കേട്ടോ രാജ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് നോക്കാം വി ലീവ് ഇൻ എ ലാർജ് ഹൗസ് നമ്മളൊരു വലിയ വീട്ടിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് വി ലീവ് ഇൻ എ ലാർജ് ഹൗസ് നമ്മളൊരു വലിയ വീട്ടിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് താമസിച്ചിരുന്നത് ബട്ട് വി വി ആർ എ സ്മോൾ ഫാമിലി പക്ഷെ നമ്മൾ ചെറിയ ഫാമിലി ആയിരുന്നു ദേ അവർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രാൻഡ് മദർ ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ഐ അവിടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും ഗ്രാൻഡ് മദറും അങ്കിളും പിന്നെ ഞാനും ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആരെയാണ് രാജയാണ് കേട്ടോ വി ഹാഡ് എ മെനി റിലേറ്റീവ്സ് ബഡ് ഡേ ലീവ് ഡ ഇൻ ഡെയർ ഓൺ ഹൗസസ് വി ഹാഡ് എ മെനി റിലേറ്റീവ്സ് ബഡ് ഡേ ലീവ് ഇൻ ഡെയർ ഓൺ ഹൗസസ് വി ഹാഡ് മെനി റിലേറ്റീവ്സ് നമുക്ക് ഒത്തിരി ബന്ധുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ബഡ് ഡേ ലീവ് ഡ ഇൻ ഡെയർ ഓൺ ഹൗസസ് പക്ഷേ അവർ താമസിച്ചിരുന്നത് അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള വീടുകളിലായിരുന്നു Grandfather grandfather was a a a tall, strong man. Grandfather tall, strong ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വാസ് എ ടോൾ സ്ട്രോങ് മാൻ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ നല്ല ടോളായിട്ടുള്ള അതായത് നല്ല ഉയരമുള്ള സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല കരുത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഹി ഓൾവൈസ് സ്പോക്സ് ഇൻ എ ഹി ഓൾവൈസ് സ്പോക്ക് ഇൻ എ ലൗഡ് വോയിസ് ഹി ഓൾവൈസ് സ്പോക്ക് ഇൻ എ ലൗഡ് വോയിസ് എപ്പോഴും നല്ല ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദത്തിലായിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത് സംസാരിച്ചിരുന്നത് ഹി ന്യൂ എവറി വൺ ഇൻ ദ വില്ലേജ് ആ ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാവരെയും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു ന്യൂ കെ എൻ ഇ ഡബ്ല്യൂ ന്യൂ മീൻസ് അറിയാമായിരുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് കേട്ടോ കെ എൻ ഇ ഡബ്ല്യൂ ന്യൂവിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അറിയാമായിരുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് He knew everyone in the village. Gramathil Ellavarayim Adhyatina Ariyamayirunno. People respected the, people respected him. People respected him. Alkaare Adhyatina Indiyidu Rukhumanichu. They came to him for advice and help. They came to him for advice and help. Adhyatina advice in Upadeshatina Vendi. Advice in the world is that Upadesham. They came to him for advice and help. Upadeshatina Sahayatina Vendi. Avar Adhyatina Adhyatina Adhyatina. Grandmother grandmother was a, grandmother was kind and gentle. Grandmother was kind kind and and gentle. gentle. Grandmother was kind and gentle. Grandmother kind and gentle. Kind and gentle. Grandmother was 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 kind and gentle. She took good care of me. Ah, she took good care of me. Grandmother was kind and gentle. 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 Grandmother was
സെയിങ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡ്രിങ്ക് ദിസ് മിൽക്ക് ഈ പാല് കുടിക്കുക ഓർ ഇറ്റ് യുവർ ഫ്രൂട്ട്സ് ആ നിന്റെ ചോറ് കഴിക്കലെങ്കിൽ ആഹാരം കഴിക്കുക ഹാവ് യുവർ ബാത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ഹാവ് യുവർ ഹാവ് യുവർ ബാത്ത് പോയി കുളിക്കുക ഗോ ടു ബേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ബെഡിലേക്ക് പോവുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്നെ പിറകെ നടക്കും ഐ ഡിറ്റ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദിസ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ ലവ് ഹെർ വെരി മച്ച് ഐ ഡിറ്റ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദിസ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ പക്ഷേ സ്റ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പോഴും എന്നാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ ഐ ഡിറ്റ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദിസ് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദർ ആ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഡ്രിങ്ക് ദിസ് മിൽക്ക് ഈ മിൽക്ക് കുടിക്കുക ഇറ്റ് യുവർ ഫുഡ് ഫുഡ് കഴിക്കുക ഹാവ് യുവർ ബാത്ത് കുളിക്കുക ഗോ ടു ബേഡ്സ് കുഴിക്കിടന്ന് ഉറങ്ങുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദർ എൻ്റെ പിറകെ നടക്കുന്നു അല്ലേ ഐ ഡിറ്റ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദിസ് ഞാൻ ഇത് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ ലവ് ഹർ വെരി മച്ച് എങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറിനെ ഒരുപാട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറിനെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു മൈ അങ്കിൾ വാസ് എങ് ആൻഡ് വെരി ക്ലവർ എൻ്റെ അങ്കിള് വളരെ എങ്ങും വളരെ ക്ലവറുമാണ് എങ്ങെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ചെറുപ്പം ക്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിയുള്ള മൈ അങ്കിൾ വാസ് എങ് ആൻഡ് വെരി ക്ലവർ എൻ്റെ അങ്കിള് വളരെ എങ്ങും ക്ലവറുമായിരുന്നു അതായത് ചെറുപ്പവും വളരെ വേണ്ട ഒരു ബുദ്ധിമാനുമായിരുന്നു ഹി ഹെൽപ്ഡ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഇൻ ഹി ഹി ഹെൽപ്ഡ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഇൻ ലുക്കിംഗ് ആഫ്റ്റർ ഹിസ് ഫീഡ്സ് ആൻഡ് ഗാർഡൻസ് അദ്ദേഹം ആ തൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാ ഹി ഹെൽപ്ഡ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ലുക്കിംഗ് ആഫ്റ്റർ ഹിസ് ഫീഡ്സ് ആൻഡ് ഗാർഡൻസ് അതായത് അദ്ദേഹം ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വയലുകൾ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വയലെന്ന് ആണ് അർത്ഥം കേട്ടോ ഗാർഡൻ മീൻസ് പൂന്തോട്ടം ഹി ഹെൽപ്ഡ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഇൻ ലുക്കിംഗ് ആഫ്റ്റർ ഹിസ് ഫീഡ്സ് ആൻഡ് ഗാർഡൻസ് ആ പൂന്തോട്ടങ്ങളും ആ വയലുകളൊക്കെ പരിചരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ വയലിലെയും അതുപോലെ തന്നെ പൂന്തോട്ടത്തിലെയും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഗാർഡനിലേക്കൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതിന് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആര് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ ആര് സഹായിച്ചിരുന്നു എൻ്റെ അങ്കിൾ സഹായിച്ചിരുന്നു പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ഹിം ആൾക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആൻഡ് ഐ ടു ലൈക്ക് ഹിം വെരി മച്ച് ഞാനും അദ്ദേഹത്തെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വെൻ എവർ ഐ വാസ് ഇൻ ട്രബിൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ട്രബിൾ ആകുമ്പോൾ അത് ട്രബിൾ മീൻസ് ആ പ്രോബ്ലം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഓക്കെ അപ്പോൾ വെൻ എവർ ഐ വാസ് ഇൻ ട്രബിൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നത്തിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്കിൾ വുഡ് കം ടു മൈ ഹെൽപ്പ് അങ്കിൾ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ സഹായത്തിനേക്ക് എൻ്റെ സഹായത്തിനായിട്ട് വരുമായിരുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പേജിൽ പഠിച്ചത് ഈ മൈ ഹോം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇത്രയുമാണ് പഠിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലൈഫ് വിത്ത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്നാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയുടെ പേര് അതിന് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ചെറിയ ചെറിയ പാട്ടുകളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതാദ്യമായി വന്നിരിക്കുന്ന പാട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈ ഹോം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ രാജ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ പരിചയപ്പെട്ടു അവനെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും ഒരു ഗ്രാൻഡ് മദറും ഒരു അങ്കിളും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അവരിവിടെ ആ ഒരു വില്ലേജിലാണ് താമസിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി പിന്നെ അവൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് അവൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദർ എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് അതുപോലെ തന്നെ അങ്കിൾ എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് എന്നവൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഓക്കെ ഇത്രയും എല്ലാവരും ഒരു രണ്ട് തവണ എങ്കിലും മനസ്സിരുത്തി വായിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഇതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ട് തവണ വായിച്ച രണ്ട് തവണ വായിച്ച ഇതിന് ശേഷം ഇതിന് സൈഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ടെസ്റ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാം ആ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്വന്തമായി ചെയ്യണം ഓക്കെ ആ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഡു യു തിങ്ക് രാജാസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വാസ് എ മാൻ റെസ്പെക്റ്റഡ് ബൈ എവരി വൺ ഡു യു തിങ്ക് രാജാസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വാസ് എ മാൻ റെസ്പെക്റ്റഡ് ബൈ എവരി വൺ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഗ്രാൻഡ് രാജയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എല്ലാവരാലും ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരാളാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എ
ഫാമിലിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സഹായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ രണ്ട് തവണ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം രണ്ട് തവണ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ മൂന്ന് രണ്ട് തവണ സ്വന്തമായി വായിച്ച ശേഷം ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആൻസർ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതിൻ്റെ ആൻസറുകൾ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയ ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും അതിൻ്റെ ആൻസറും ആയിട്ട് ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോഴാ ഇനി നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു Thank <laughs> you.